¿Qué tal mis youtubers? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Vamos a continuar con un poco más de esta grandeza serie de Kumo de Sudani. Si están disfrutando de la maratón y quieren apoyar el canal, con un like y un comentario pueden hacerlo. Capítulo anterior bastante interesante donde pudimos ver el motivo por el cual Julius le había entregado la pluma a Irince, la pluma del ave Fénix. Esta que pudimos ver en la primera temporada de la versión animada. Sin duda alguna, me ha gustado bastante el desarrollo que ha tenido esta parte de la historia, pero ¿ustedes qué piensan? Estaré al pendiente de la caja de comentarios para saber su opinión al respecto. Por mientras, vamos a dar inicio al resumen. Espero lo disfruten. Volumen 11. J10, Julius 16 años, camaradas, parte 1. Hey. Largo tiempo sin vernos. Las ondulantes colinas gemelas puedo ver el movimiento incluso en su ropa. Yana percibe hacia donde estaba mirando con agudeza y me pellizca ligeramente en un costado. Jan, mucho tiempo sin vernos, ¿verdad? Aurel. Saludé a mi hermana aprendiz Aurel a la que no había visto en mucho tiempo. Estábamos visitando cierta ciudad del imperio. Me dijeron que me reuniera con la persona a cargo allí, pero no esperaba que fuera Aurel. Ja, ja, ja. Aún así, soy un mago de la corte, ya sabes. Ja, ja. Nunca se sabe lo que pasará en la vida. Aurel saca su gran pecho mientras está en el crepúsculo. Aurel fue originalmente la sirvienta del maestro. Parece que mi maestro descubrió su talento para la magia y la obligó a convertirse en su aprendiz, y antes de que me diera cuenta, ya era un mago de la corte. Escuché que su meta era trabajar adecuadamente, casarse adecuadamente, y vivir. Adecuadamente, pero está viviendo una vida muy alejada de ese plan de vida. Original. ¿Qué tan difícil es la vida como mago de la corte? Es súper difícil. Sus ojos están muertos. ¿Por qué los magos de la corte son todos pervertidos como mi maestro? Y, es más, ¿por alguna razón me llamas hermana mayor? Y eres mayor que yo. Una cueva mágica donde se reunían los que eran como el maestro. Sí, con solo eso sé que va a ser difícil. Ah, bueno, dejaré el amontonamiento de historias personales para la próxima vez y hablamos de trabajo. Por ahora, el líder del gremio los está esperando, así que por favor síganme. Diciendo eso, Aurel nos guía hasta el gremio de aventureros. ¿El gremio de aquí tiene algo que ver con esto? ¿Ha ocurrido algo antes? Ya sabes, ese peculiar ogro que el maestro dejó escapar. Oh, ya veo. Este era el lugar. Ya he oído esa historia antes. El ogro peculiar que apareció en el imperio. Era tan poderoso que era difícil de creer que era un ogro, Mató a tantos aventureros y finalmente mi maestro tuvo que ir a la guerra. Además, el maestro se había asociado con el mejor espadachín del mundo, conocido como el maestro de la espada para derrotarlo, fue todo un tema de conversación en ese momento ya que se dijo que había escapado. Sin embargo, nadie lo ha visto desde que huyó a la cordillera mágica y se dice que pudo haber sido asesinado por el dragón de hielo que vive en la cordillera mágica. Parece que este es el pueblo donde apareció el peculiar ogro. Maldición. ¿Recoger hierbas medicinales de nuevo? Kuniko, no te quejes. Cuando llegamos al frente del gremio de aventureros, dos niños de la misma. Edad que Chun se marcharon. Entrando al mismo tiempo que salían, mis ojos se encontraron con un hombre que me estaba mirando. Ah, ese es Gotou San, ¿se encuentra el maestro del gremio? ¿Aurel Chan? Espera un momento. Al decir eso, el hombre camina hacia atrás con un paso resentido. Estoy seguro de que la parte de atrás del gremio de aventureros está básicamente fuera de los límites de todos a excepción del personal. Y el tipo que acaba de decir. Gotou-san, parecía un aventurero no un miembro del personal, ¿estará bien? Dijo que está bien dejarlos pasar. Bien. Entonces, por aquí. Escuchamos la voz de Gotou desde atrás y Aurel nos instó a ir allí. Fuimos a la parte trasera y ahí estaba la habitación del maestro del gremio, nos llevaron ahí. Dentro de la habitación, un anciano que parecía ser el maestro del gremio y el señor Gotou de antes nos estaban esperando. Bienvenido y gracias por venir, héroe Sama. Soy el maestro del gremio de... Aquí. El maestro del gremio se presenta diciendo eso. Me llamo Gotou y soy un aventurero de aquí. 
Es un placer conocerlos. Soy Julia Segan Analey Telerue. Una vez más, Kotou San nos saluda y nosotros a su vez nos presentamos. Después de eso, nos pidió que nos sentáramos. Ahora, vayamos al grano, ¿sí? ¿Hasta dónde ha escuchado Héroes Amá? Casi nada. El maestro del gremio abrió la conversación, pero no habíamos oído los detalles hasta que llegamos aquí. Todo lo que he oído es que ha surgido algo muy preocupante. Ah, bueno, entonces, ¿te lo explico en orden? El maestro del gremio dijo eso y explicó la situación que rodea a esta ciudad, o más bien los alrededores de esta ciudad. Esta ciudad está situada justo cerca de la cordillera mágica. Y si vas un poco más al este, te encontrarás con la zona de separación con el territorio de los demonios. Bueno, el punto es que el territorio de los demonios está cerca. Este lugar está situado en la frontera del imperio. Es como si el territorio de los demonios estuviera justo debajo de nuestras narices. Aún así, es imposible cruzar la cordillera mágica. No es que no haya una ruta que pase por encima de la cordillera, pero también es el territorio de las tribus, y aunque es mejor que la cordillera, la naturaleza sigue siendo dura. Los demonios no podrán venir aquí a menos que algo terrible suceda. La cordillera mágica está habitada por dragones de hielo y es un ambiente extremadamente frío, no un lugar por el que la gente pueda pasar. La ruta que rodea la cordillera también está habitada por tribus que cazan demonios para vivir. Así que, aunque estaba cerca del territorio demonio, nunca se vio amenazada por la invasión de los demonios. Pero hubo un incidente hace unos años en el que una de las tribus fue destruida por los súbditos del rey demonio. Desde entonces, han surgido problemas. ¿Estás diciendo que los demonios están atacando? No. Es correcto decir que los demonios vienen, pero no nos atacan. Pensé que los demonios estaban atacando poco a poco aprovechando la oportunidad, pero parece que no es así. Pero aún así, ¿los demonios vienen? Entonces, ¿qué es? Refugiados de los demonios. Esas eran palabras que no esperaba oír en absoluto. ¿Eh? ¿Refugiados? Aparentemente ella siente lo mismo que yo, porque Yana, que se sienta a mi lado, está parpadeando los ojos. Por cierto, Aurel está sentada al lado opuesto de Yana. Y, como el sofá aquí no es tan grande, estamos sentados en un lugar muy estrecho y nuestros cuerpos están muy juntos. Trato de no pensar en ello, pero se siente blando por ambos lados, ese, problema. No. Estamos hablando de algo serio, así que tengo que centrarme en eso. Aunque no hay muchos demonios que pasen por aquí. Una de las tribus fue destruida y los demonios quieren aprovecharse de ese agujero. Están tratando de escabullirse por aquí y allá. Y la razón de eso es que se escapan por la noche o algo así. En resumen, son los que no pudieron lograrlo en el territorio de los demonios y se escaparon. A menudo me sorprendían las explicaciones del maestro del gremio. Hablando de los demonios, son los eternos enemigos de la raza humana. Es un oponente fatídico contra el que la raza humana continúa luchando y también es un símbolo de miedo. ¿Quién hubiera pensado que los demonios huirían en la noche, se convertirían en refugiados y se irían a la deriva en territorio humano? Oiga, ¿eso y esos demonios? Creo que es una lástima, pero como era de esperar, no podemos dejar que los demonios entren en el territorio humano, así que o los mandamos de vuelta o los ejecutamos aquí. Es uno o el otro. Aunque hayan escapado, lo que les espera es un duro destino aunque sean demonios, siento un poco de lástima por ellos. He estado interrogando a los demonios capturados para saber qué pasa en su territorio, pero parece que el otro lado está en un estado terrible. ¿Por qué otra vez? Aparentemente, desde que el nuevo rey demonio se hizo cargo, los impuestos y el reclutamiento se han vuelto más estrictos. Me enteré del nuevo rey demonio a través de la religión de la palabra divina. Ni siquiera eso me dice qué clase de persona es, pero por lo que acaba de decir. Parece un gobernante. Así que se escapan por la noche. Los demonios son difíciles de entender. Irin se lo deja salir. Hasta ahora, esto es como un preludio, pero aquí está el tema principal. El maestro del gremio saca una hoja de papel. ¿Qué es esto? Perteneció a un demonio que pasó por aquí. Dijo que vino aquí para entregarlo. ¿Puedo verlo? Pero está escrito en el lenguaje de los demonios. Está bien. Puedo leerlo. 
He estado estudiando el lenguaje de los demonios para la próxima batalla contra los demonios. Puedo hablar, leer y escribir sin problemas. Y en el papel que tenía en la mano, había algo sorprendente escrito. El reinado del nuevo rey demonio es demasiado doloroso, así que planean rebelarse. Quiero cooperar con la raza humana para derrotar al rey demonio. El rey demonio es extremadamente poderoso, y si es posible, me gustaría pedir la ayuda del héroe para derrotarlo. Independientemente de los pros y los contras de la cooperación, me gustaría tener una reunión secreta una vez. En resumen, tales cosas fueron escritas. Sospechoso. Demasiado sospechoso. Huele como a una trampa. Irinse, Giscan y Hawking me aseguraron que era una trampa. Pero es cierto que el territorio de los demonios está en una situación tan mala que la gente huye por la noche, ¿no? ¿Podría ser que realmente quieran nuestra ayuda? Eso es lo que dijo Yana. La carta indicaba la fecha y el lugar deseados para la reunión secreta. Decía que estaba en un bosque profundo en la frontera con el territorio demonio. Y la fecha deseada estaba a pocos días. Creo que es una trampa. Apuesto a que sí. Asentí con la cabeza al murmullo de Irince. Si ese es el caso, ¿por qué estamos tratando de entrar en la trampa? No es una trampa, pero es una posibilidad. Ahora nos dirigíamos a través del bosque hacia el lugar de encuentro secreto especificado en la carta. En cuanto a la autenticidad del contenido de la carta, he llegado a la conclusión de que es muy probable que sea una trampa. Es cierto que aquí fluyen refugiados de la tribu de los demonios, pero eso no significa que quieras pedir prestada la ayuda de tu antiguo enemigo, la raza humana, para iniciar una rebelión, y además quieren tomar prestado el poder del héroe que para los demonios es su enemigo jurado, es demasiado descabellado. Por la situación en el territorio de los demonios, que se puede ver en la declaración del refugiado, hay cierta credibilidad en el contenido de la carta. Pero no es natural. Aunque el nuevo reinado del rey demonio fuera terrible y realmente planeara rebelarse, no pensaría en tomar prestado el poder de su enemigo, la raza humana. Si lo piensas así, es natural pensar que la carta fue una trampa para atraerme, como héroe. Por eso vamos al lugar de encuentro secreto designado, suponiendo que sea una trampa. Normalmente, si sabes que es una trampa, es mejor ignorarlo. No hay necesidad de tomarse la molestia de ir a un lugar donde sabes que hay una trampa. Y aún así, la razón por la que arriesgamos nuestras vidas para saltar a la trampa es en caso de que los demonios estén realmente acorralados en una situación desesperada y hayan acudido a nosotros en busca de ayuda. Eso probablemente no va a suceder. Sin embargo, considerando la situación en el territorio de los demonios, no puedo decir que definitivamente no vaya a suceder. Si por casualidad necesitan nuestra ayuda para rebelarse contra el rey demonio, no podemos abandonarlos. Y creo que es una buena oportunidad para romper la brecha entre la raza humana y la raza demoníaca. La disputa entre la raza humana y la raza demoníaca no desaparecerá tan fácilmente, pero podría ser una oportunidad para dar un paso hacia la reconciliación. Sé que es una buena historia sobre insectos. Sé que es un sueño imposible y sé que hay trampas esperándonos en el lugar al que vamos. Pero la posibilidad no es cero. Entonces no podía descartar la más mínima posibilidad de que eso ocurriera. Sabía que eso es lo que Julius diría. Si Julius elige hacer esto, lo seguiré. Eres un inmaduro, pero eso es lo que es Julius, ¿no? Si es una trampa, que así sea. Mis compañeros se rieron de mi decisión, pero me siguieron. Lo siento por las otras personas que tienen que acompañarme, pero nos atrevemos a saltar a la trampa. Ah, ¿por qué estoy caminando en el bosque? Soy súper pobre, pero sigo siendo la hija de un noble. ¿Dónde me equivoqué al planear mi vida? Aurel se queja con los ojos apagados. Esta vez, además de los miembros habituales de nuestro equipo, nos dirigiremos al lugar con Aurel y soldados del imperio y algunos aventureros, incluyendo a Goto Usan. 20 personas en total. Apenas éramos suficientes personas para mantenernos fuera del camino de los demás mientras nos abríamos paso por el bosque, con cuidado de las trampas. Nuestro lugar de encuentro secreto designado estaba al final del bosque donde realmente no había ningún camino. Nos abrimos paso a través de la vegetación exuberante, haciendo un camino improvisado a medida que avanzábamos. Quiero quejarme de la elección de este lugar como un lugar de encuentro secreto. 
Tal vez quería robar los ojos de la tribu y también los ojos del rey demonio. Ok, mis amigos, hasta aquí llega esta pequeña parte de la historia. Más sin embargo, todavía falta ver lo que es esa reunión o esa posible reunión de Julius con el señor demonio Ariel. Esto se coloca cada vez mejor. ¿Ustedes qué piensan? Estaré pendiente de la caja de comentarios para saber su opinión al respecto. Por mientras, antes de despedirnos, un agradecimiento y saludo muy especial a Yugo Gami, Patricio Navarro, Gabo Star. Octavio Lascares, Ricardo Mejía y Julián Esiso, quienes son las últimas personas que han renovado su membresía. Y un bienvenido a la familia, a Pyramide Head, Víctor Lozano y Ailton Yaya Yaya. <ríe> Bienvenidos amigos, muchas gracias por suscribirse al canal. Ya sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Gutomers.